സായാഹ്ന വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചെറുപുഴ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെയും ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഭാരവാഹികളായ എട്ടുപേരുടെ മൊഴി ഒരു ഭാഷ ഒരു രാജ്യം പ്രതിഷേധവുമായി കോടിയേരി ഭാഷകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം ത്രിഭാഷ പദ്ധതി തുടരണം രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും കോടിയേരി ഐ എൻ ടി യു സി പുനഃസംഘടനാ അട്ടിമറി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി പ്രളയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി പൈതൃകവുമായും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം തകർക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ നാമാവശേഷമായി പയ്യാമ്പലം പാർക്കിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പം കാട് വിഴുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് കാനായി കുഞ്ഞുരാമൻ നിർമ്മിച്ച ശില്പം ടി ടി പി സിയുടെ അനാസ്ഥയെന്തും ആരോപണം പി എസ് സി ചോദ്യപേപ്പർ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന എഴുത്തുകാർ പയ്യന്നൂരിലെ ഏകദിന ഉപവാസം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു ചെറുപുഴ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെയും ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഭാരവാഹികളായ എട്ടുപേരുടെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി റിയാസ് ചേരുകയാണ് റിയാസ് ഉച്ചയോടെ ആരംഭിച്ച മൊഴിയെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നും തരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഹൃദയ ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴിയെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നടന്ന മൊഴിയെടുപ്പ് നാല് മണിക്കൂറിലോളം നീളുകയുണ്ടായി കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗമായിരുന്ന കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റോഷി ജോസ് തുടങ്ങിയ എട്ട് പേരുടെ മൊഴിയാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും വിവാദമായ ചെറുപുഴ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർമാരുമാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് നൽകിയ പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊഴിയെടുപ്പിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഇവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇവർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം പോലീസുമായി എല്ലാ തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും മരണകാരണം പോലീസാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ട്രസ്റ്റുമായി ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതേ നിലപാടിലാണ് പോലീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനിടെ കരാറുകാരന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ആ മരണം അസ്വാഭാവികമാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടന്നതായും ആരോപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് ഇതോടെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്ന് അന്വേഷണം എന്ന നിലയിലാണ് ഞായറാഴ്ച മൊഴിയെടുപ്പ് നടത്തിയത് തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി ടി കെ രത്നകുമാർ ചെറുപുഴ സി രാജഗോപാൽ ചെറുപുഴ എസ് ഐ മഹേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ് നടന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ആത്മഹത്യ ആണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന കാര്യം ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കേക്കും എന്ന സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദ്യ റിയാസാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അന്വേഷണത്തോടും പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തളിപ്പറമ്പിൽ പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കും ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പോലീസുമായി പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിനും പോലീസുമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് എല്ലാ രേഖകളും ഞങ്ങൾ പരിശോധന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോലീസിന് ജോസഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ രേഖകളും അവർ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോടും അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രേഖകളും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും മറച്ചു വെക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കും 
ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ത്രിഭാഷ പദ്ധതി തുടരണമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു തലശ്ശേരിയിൽ കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഷകൾക്കും അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഭാഷാ നയമാണ് നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മാതൃഭാഷകളെ തകർക്കുകയാണെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഷകളും സമുദായങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വേഷങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള വൈവിധ്യമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഈ വൈവിധ്യം തകർക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പം ഇത് ഓരോ പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നൊരു സ്ഥിതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകും ഇന്ന് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഓരോ പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുത്തിപ്പോക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിന്മാറുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷാ പദ്ധതി കേരളത്തിലടക്കം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കോടിയേരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ഐ എൻ ടി യുസിയിൽ നടന്ന പുനഃസംഘടനാ അട്ടിമറിയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി പ്രളയം ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകി പുനഃസംഘടനയിൽ കണ്ണൂർ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി സി രഘുനാഥിനെ പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഐ എൻ ടി യുസിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നേതൃത്വത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചുള്ള അപ്രതീക്ഷിത പുനഃസംഘടന ദിനേശ് ശർമ്മ സുന്ദരിയാൽ നടത്തിയത് നേരത്തെ ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ദിനേശ് ശർമ്മ സംഘടനയുടെ ലെറ്റർ പാഡൽ തന്നെയാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ സേതുമതി നാഥിനെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായും കണ്ണൂർ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി സി രഘുനാഥിനെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല തികച്ചും വ്യാജമായി തികച്ചും വ്യാജമായ രീതിയിൽ വ്യാജ ലെറ്ററപ്പെടടിച്ച് ആളുകളെ തേടി പിടിച്ച് ഓരോരാൾക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് സംവിധാനം വാങ്ങിയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്തോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംതിങ് റോങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കരുതുന്നു ലെറ്റർ പാഡ് വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ദുരഹത നീക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുനഃസംഘടന വ്യാജമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നേതാവിന് കണ്ണൂർ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു ഈ പേരെങ്ങനെ കിട്ടി ആര് ആര് മുഖേനയാണ് ഒരു പേര് കിട്ടണമല്ലോ ഒരു പേര് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് അത് ഐ എൻ ടി യു സി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ ഈ പേര് എങ്ങനെ വന്നു അവർക്ക് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഏതായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ഐ എൻ ടി സി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഉടൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഐ എൻ ടി യു സി നേതൃത്വം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും പൈതൃകവുമായും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം തകർക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ജവഹർ ബാലചന വേദി തളിപ്പയർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അനുമോദന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യവുമായോ പൈതൃകവുമായോ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ബഹുസുരത തകർക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഹൌസ് ബോട്ടുകളിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്തും ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പോളമായി കേരളം മാറിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൌസ് ബോട്ടുകളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതികളാണ് ഉയരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പിഴിച്ചലിന്റെയും മറ്റും മറവിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ അനുവദിക്കില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആയുർവേദത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മളെക്കാൾ വിദേശികളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രമുഖ ആയുർവേദ മരുന്നുൽപാദകരായ സീതാറാം ആയുർവേദ കണ്ണൂരിൽ ഒരുക്കിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ എ ബി അബ്രഹാം ഡോക്ടർ ഡി കെ രാജാറാം ഡോക്ടർ ജിനോ ഗോപാൽ പലേരി ഡോക്ടർ ഐ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ ആർ ഭഗവതി അമ്മാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഡി രാമനാഥൻ ഡോക്ടർ കെ സി അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കേരളത്തിന്റെ ആകെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം പാർക്കിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പം നാമാവശേഷമായി പതിനഞ്ചു വർഷം മുൻപ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച ശില്പമാണ് കാട് വിഴുങ്ങിയത് ടി ടി പി സിയുടെ അനാസ്ഥയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന പയ്യാമ്പലം പാർക്കിലാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് കൈത്തണ്ടയിൽ തല ചേർത്ത് കുഞ്ഞിനെ അരികിൽ കിടത്തി ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അമ്മ ശില്പം പതിനഞ്ചു വർഷം മുൻപ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമനായിരുന്നു ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യ നാളുകളിൽ നന്നായി പരിപാലിച്ച ശില്പത്തെ നടത്തിപ്പിക്കരായ ഡി ടി പി സി പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു നിലവിൽ ശില്പത്തിന്റെ ഒരു വശം മാലിന്യം നിറഞ്ഞും പൂർണമായും കാടുവിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ശില്പത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ പലരിൽ നിന്നായി അറിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ശില്പം സന്ദർശിച്ച കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തന്റെ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും അവർ കൊന്നുവെന്ന് ഡി ടി പി സിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ശില്പം നവീകരിക്കുവാനായി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനും ഡി ടി പി സിയും നടപടികളുമായി രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഒരിഞ്ചു നീങ്ങിയില്ല അമ്മയും കുഞ്ഞും കാണാൻ എന്തൊരു സൗന്ദര്യവും എന്തൊരു അളകായിരുന്നു ഇന്ന് ഇത് മറിവിച്ച മനസ്സുപോലെ കാടും കീറി എല്ലാം നിറവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അന്ന് അതിനെ നോക്കാണോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഒരാളെ പോലും ഇതും നോക്കിയിട്ടില്ല കാര അവരവർ കാര്യം നോക്കി പോകുന്നു അത് മറിവിച്ച ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഒരു പ്രതിമയാണ് അത് അങ്ങനെ നശിഞ്ഞു പോയിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വിചാരമായിരിക്കണം അല്ല അത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സ് തോന്നണം സ്നേഹം സൗഹൃദം സഹകരണം അതിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇത് ഈ പ്രതിമ നമ്മൾ കാണാൻ വെച്ചത് അപ്പൊ ഈ പ്രതിമയുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എന്താണ് ആരും കാണാത്ത മറവിച്ചൊരു മനസ്സ് പോലെയാ സർക്കാർ ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ ശില്പം നവീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയും മഴയുമാണ് നവീകരണം വൈകുവാൻ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പയ്യാമ്പലം പാർക്കിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ക്യാമറാൻ സജിത് ലിംഗരിക്കൊപ്പം ടി കെ ജിതേഷ് കണ്ണൂർ വിഷൻ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സി എ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സുഹദേവൻ തൊഴിലാളികൾ നേടിയ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി എ ടി യു തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാല് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ക്ഷേമനിധി മാത്രമാണ് പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതെന്ന് കെ പി സഹദേവൻ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളി എന്ന ഒരു വാക്കു പറയാൻ പോലും രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മന്ത്രിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കെ പി സഹദേവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാജ്യത്തിനാകെ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് തൊഴിലാളികളെന്ന് മറന്നുപോകരുത് ഇനിയും രാജ്യത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികൾ സംഘടിക്കണമെന്നും സഹദേവൻ പറഞ്ഞു സി എ ടി യു തളിപ്പുറം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ മോഹനൻ മേരി ജോബ് ഹരിദാസൻ മണിയമ്പാറ കുഞ്ഞമ്പോ എം ചന്ദ്രൻ കെ കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടി കൂത്തുവരമ്പ് ടൗണി
അഞ്ച് കോട്ടേഴ്സുകൾ കാലപ്പഴക്കത്താൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അവശേഷിക്കുന്ന പഴയ കോട്ടേഴ്സുകളാകട്ടെ തകർച്ച ഭീഷണിയിലുമാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ കളക്ടർക്കടക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട വീട്ടിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ആരും ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് സമയത്തും ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും അത് പറഞ്ഞിട്ടും ആരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധല്ല പോലീസിനും ശ്രദ്ധല്ല പോലീസുകാരോടും പറഞ്ഞതാണ് പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരോടും അന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസർമാരോടും എല്ലാം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇതുവരെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല കൂത്തുപറമ്പ് സർക്കിൾ പരിധിയിലെ പോലീസുകാർക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുൻസിഫ് കോടതിക്കും സബ് ട്രഷറിക്കും സമീപത്തായി കോട്ടേഴ്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പഴയ രീതിയിൽ ഓടുപാക്കിയായിരുന്നു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാൽ കാലാനുസൃതമായി നവീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇല്ലാതായതോടെ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് ആളുകൾ താമസമില്ലാതായതോടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിസരം കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ് കൂടാതെ പരിസരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കൈയടക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമാണ് ഉള്ളത് കൂത്തുപറമ്പിലെ തകർന്ന പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോടനുബന്ധിച്ച് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പർ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ മാധവൻ പുറച്ചേരി മാതൃഭാഷ നിരാസത്തിനെതിരെ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന ഏകദിന ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പർ മലയാളത്തിലാക്കുക മാതൃഭാഷയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ എഴുത്തുകാരന്മാരുടെയും മാതൃഭാഷാ സ്നേഹികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചത് എഴുത്തുകാരനും കവിയുമായ മാധവൻ പുറച്ചേരി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളാണ് പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പർ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നതെന്നും ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് ഇവരെ നിലക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ പോലും ഒരിക്കലും പറയില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾ പറയില്ല അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയാലും മാത്രമേ ചൈനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അത് ഒരിക്കലും സ്വീകരി ആരും സ്വീകരിക്കില്ല ലോകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആളും സ്വീകരിക്കില്ല ഇപ്പൊ ആരാ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വത്തെ പറഞ്ഞ് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഗംഗൻ കുഞ്ഞുമംഗലം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സദാശിവനിരിങ്ങിൽ ശിവൻ തെറ്റത്ത് പ്രേമചിത്രൻ പയ്യന്നൂർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചെറുപുഴ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെയും ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഭാരവാഹികളായ എട്ടുപേരുടെ മൊഴി ഏത് അന്വേഷണത്തെയും പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ ഒരു ഭാഷ ഒരു രാജ്യം പ്രതിഷേധവുമായി കോടിയേരി ഓരോ ഭാഷകൾക്കും അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം ത്രിഭാഷ പദ്ധതി തുടരണം രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും കോടിയേരി ഐ എൻ ടി സി പുനഃസംഘടന അട്ടിമറി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി പ്രളയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും പൈതൃകവുമായും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം തകർക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ നാമാവശേഷമായി പയ്യാമ്പലം പാർക്കിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പം കാട് വിഴുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച ശില്പം ഡി ടി പി സിയുടെ അനാസ്ഥ എന്നും ആരോപണം പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പർ മലയാളത്തിലുമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന എഴുത്തുവാർ പയ്യന്നൂരിലെ ഏകദിന ഉപവാസം സായാഹ്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം